Unser neuer Pharao Snofru ist entschlossen, die vierte Dynastie als die größte Dynastie in der Geschichte eingehen zu lassen, die Ägypten je regiert hat. Er wünscht, dass unsere Grenzen noch weiter nach Süden ausgedehnt werden. Daher gab er den Befehl zum Angriff auf Nubien und zur Errichtung einer befestigten Stadt bei Buhen, neben dem zweiten Nilkatarakt. Dort soll ein weithin sichtbarer Obelisk aus Granit errichtet werden, zum Zeichen, dass diese Gegend auf ewig Ägypten und dem Pharao gehört. So weit im Süden gibt es jedoch keinen Granit, daher müssen sie ihn aus Abu importieren. Bei Buhen werden sie auf wilde und erfahrene nubische Krieger stoßen, die bis zum Tod kämpfen werden, um zu verhindern, dass wir so weit im Süden Fuß fassen. Lassen Sie sich davon jedoch nicht entmutigen. Denn nach der strengen Ausbildung an der Militärakademie brauchen Ihre Kämpfer niemanden zu fürchten. Außerdem haben unsere Festungsbaumeister alles dafür getan, unsere Verteidigungseinrichtungen wie zum Beispiel befestigte Türme Mauern und Stadttore unüberwindlich zu machen. Dies werden Sie spätestens dann zu schätzen wissen, wenn die ersten Wellen des nubischen Angriffs heranrollen. Transportschiffe können eingesetzt werden, um Ihre Armee, falls erforderlich, auf dem Seewege zu verlegen. Im Norden haben wir Beziehungen mit Enkomi auf der Insel Zypern aufgenommen. Dieses Land ist für seine unerschöpflichen Vorkommen an Kupfererz bekannt das wir nun von dort erwerben können. Dank der kürzlich etablierten ägyptischen Bergbaustadt bei Serabit el Khadim im Lande Sinai können wir unseren Gouverneuren jedoch Kupfer zu einem weitaus günstigeren Preis anbieten. Diese Lieferungen sind allerdings aufgrund der nicht nachlassenden Angriffe von Beduinen und Kanaanitern auf Serabit el Khadim starken Schwankungen unterworfen. Und wir wissen nicht, wie lange die dort stationierten ägyptischen Streitkräfte noch ausharren können. Das Grabmal des Pharao, ein einzigartiges und spektakuläres Monument, wird derzeit in Dashur errichtet. Von Zeit zu Zeit wird der Pharao möglicherweise eine Lieferung Kalkstein für dieses Projekt anfordern. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Buhen, Expansion nach Nubien. Der neue Pharao Snofro möchte die Grenze in Süden weit in das Gebiet von Nubien verlagern und als Zeichen dieser Expansion sollen wir die befestigte Stadt Buhen gründen. Mit einer Bevölkerung von 3000 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 25, einer Königreichwertung von 75, einer Kulturwertung von 25 und einer Monumentwertung von 6. Als Zeichen absoluter Macht über dieses Gebiet sollen wir erstmalig einen Obelisken bauen. Auch militärisch hat sich die ägyptische Zivilisation weiterentwickelt und wir können nun unsere Soldaten in einer Militärakademie weiter ausbilden. Zudem sind wir jetzt imstande, unsere Städte durch eine Stadtbefestigung zu schützen, in Form von Stadtmauern, Türmen und Stadttoren. Natürlich ist klar, dass dieses Unterfangen von den Nubier nicht toleriert wird und dass gut ausgebildete und erfahrene Kämpfer unsere Stadt angreifen werden. Schnell müssen wir hier auch eine schlagfertige Armee gründen. Ja, und eine Königreichwertung von 75 heißt jede Menge Forderungen des Pharaos erfüllen. Wieder jede Menge... Und wir schauen uns jetzt die Karte mal an. Ja, wir haben hier den Nil und die Gesteinsformationen Zeugen von dem zweiten Katarak, wo wir unsere Stadt errichten sollen. Hier das fruchtbare Gebiet ist hier begrenzt auf die Bereiche des Nilufers und wir haben hier eine kleine Fläche, die wir landwirtschaftlich im fruchtbaren Nilschlamm nutzen können. Hier auf der östlichen Seite haben wir größere Herden von Straußen und auf der anderen Seite haben wir hier diese kleine Gebirgskette und wir können tatsächlich hier Gold oder Kupfer abbauen. Hier haben wir nochmal ein zweites Vorkommen. Ja und auf der anderen Seite dieser Bergkette haben wir hier fruchtbares Gebiet, wo wir unsere Farmen in der Wiesenwirtschaft betreiben können. Schauen wir mal, was wir produzieren können. 
An Farmen haben wir Kichererbsen und Gerstenfarmen. Ja, und wir können mit dem Jagdhof Wild produzieren. An Rohmaterial haben wir Kalk und Gold. Herstellen können wir Schmuck, Geschirr, Bier, Leinen, Papyrus und Ziegel. Ja, den größten Teil der Rohmaterialien für unsere Produkte müssen wir importieren. Da schauen wir doch mal direkt zu unseren Handelspartnern. Ja, Bohen ist hier unten weit im Süden. Unser nächster Handelspartner ist die Oase Selime. Die Oase Selime verkauft uns größere Mengen Holz und geringere Mengen Luxuswaren, kaufen bei uns größere Mengen Kupfer, Geschirr, Bier, Leinen und Papyrus in geringeren Mengen. Weiter Strom abwärts haben wir Abu. Abu verkauft uns größere Mengen Getreide, Stroh und Leinen, Flachs, Edelsteine und Granit in kleineren Mengen. Kauft bei uns größere Mengen Geschirr und Papyrus. Ja und weit im Norden haben wir Midum. Midum verkauft uns größere Mengen Getreide und Ton sowie Schilf, Geschirr, Holz und Papier in kleineren Mengen. Kauft bei uns jede Menge Bier, größere Mengen Leinen und geringere Mengen Gerste. Die Hauptstadt Menefer verkauft uns jede Menge Papyrus, Kichererbsen und Geschirr in größeren Mengen. Kauft bei uns größere Mengen Bier und kleinere Mengen Ziegel und Gerste. Und der letzte Handelspartner ist Serabit El Khadim. Serabit El Khadim verkauft uns nur größere Mengen Edelsteine und kleinere Mengen Luxuswaren und Kupfer. Unser Hauptexport ist tatsächlich Bier, wo wir jede Menge verkaufen können. Später dann auch Papyrus, Geschirr und Leinen. Ja, und mit den Goldminen können wir unsere Stadtkasse immer wieder gut auffrischen. Was ist nun der Plan? Hier diese Gebirgskette wirkt wie eine Barriere zwischen den beiden Landteilen. Das heißt, man kann wirklich nur über Fährhäfen von der einen Seite zur anderen und dann wieder zurück, um hier das Land zu kultivieren. Wir werden mit der Besiedlung hier beginnen. Wir können hier den fruchtbaren Nilschlamm nutzen, können hier Gold abbauen. Ja, mit Kalkstein können wir eigentlich gar nicht handeln und brauchen wir auch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass der Pharao einige Forderungen nach Kalkstein stellen wird. Wir werden dann hier unser Militär aufbauen und müssen dann auch, wie in Medum, auf der anderen Seite hier auch Militär etablieren, weil wir nicht wissen, von welcher Seite die Nubier angreifen werden. Wir haben nur zwei Gottheiten, die wir huldigen können, Pag und Seed, wobei Seed unser Schutzgott ist. Errichten müssen wir einen kleinen Obelisk. Und wie schon erwähnt, haben wir jetzt bei den militärischen Einrichtungen die Akademie, die wir errichten können. Und hier unter den Verteidigungsanlagen finden wir die Mauer, den Turm und das Stadttor. Da werde ich später noch ein bisschen mehr zu sagen, wenn wir diese Bauwerke errichten. Ja, so viel zum Plan. Starten wir und errichten unsere Stadt Wuhan. Bevor wir mit dem Bau unserer Stadt beginnen, müssen wir erstmal einmal die Verbindung mit Fährhäfen sicherstellen. Die Geschwindigkeit fürs Bauen wieder auf 30% stellen. Und dann bauen wir einen Fährhafen und zwar hier. Da können wir sehr schön hier zwischen den zwei Stadtteilen hin und her pendeln. Ja und dann beginnen wir jetzt mit dem Bau. Ja wir haben wieder unsere zwei Stadtgebiete hier richtig hineinpassen müssen. Das geht also wirklich jetzt hier kein Millimeter vor und zurück. Wir sehen das hier an diesen Gesteinsformationen. Da geht wirklich nichts mehr. Da haben wir nicht viel Spielraum. Ja und in der Mitte haben wir Grundwasser für unsere Zisternen. Das hat also so funktioniert. Gut, ich baue jetzt wieder mal als erstes die Pavillons. Das ist immer ganz gut, wenn der schon errichtet ist. Weil ich doch öfters schon im bebauten Zustand Probleme habe, ihn zu platzieren. Ich 
So, und dann können wir nämlich jetzt hier schön unsere Stadtgebiete parzellieren. So, dann werden wir mal die Geschwindigkeit wieder nach oben schrauben. Auf unsere gewohnten 70%. Wir verteilen wieder unsere Prioritäten. Zahlen wieder mehr Lohn und setzen die Steuer runter. Ja, und dann warten wir erstmal, bis die ersten Bürger unsere Stadt erreichen. Ich habe hier diese Bereiche freigelassen. Hier werde ich Statuen bauen, weil wir haben nicht sehr viel Platz hier und wir werden direkt an den Wohngebieten Produktionsstätten errichten mit einer negativen Attraktivität. Und so versuche ich das ein bisschen entgegenzusteuern mit den mittleren Statuen. Ja, wir müssen natürlich noch die Basics bauen. Das habe ich ja glatt vergessen. Müssten wir jetzt erstmal warten, bis unsere Dienstleistungsgebäude alle besetzt sind. Ja, und wir müssen natürlich parallel hier die beiden Stadtgebiete entwickeln, weil wir hier nachher unsere Nahrungsmittelproduktion aufbauen müssen. Denn nur hier sind unsere Straußenherden. Ich habe jetzt die beiden Wohngebiete doch schon komplett parzelliert, weil ich möchte jetzt direkt mit der Goldförderung beginnen. So, dafür brauchen wir natürlich unseren Dorfpalast. Der passt jetzt hier rein. So, wir haben hier die Möglichkeit, Gold abzubauen und hier, da schauen wir mal, wie viel Goldminen wir errichten können. Ja, sieben Stück können wir hier bauen. Die müssen wir natürlich jetzt noch anschließen und natürlich sichern. So, damit sollten jetzt glaube ich unsere Goldminen und auch unser Stadtpalast vor Feuer und Einsturz gesichert sein. Wir bauen direkt mal Schreine. Ja, und wir sehen, das erste Gold wird zu unserem Stadtpalast gebracht. Sehr gut. Dann können wir jetzt mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen und mit dem ersten Exportgut, nämlich Bier. Ja, 500 Einwohner. Das ging jetzt ganz schnell, aber mit den ganzen Parzellen, die ich hier ausgewiesen habe, auch kein Wunder. So, dann errichten wir mal hier unsere... Nahrungsmittelproduktion. Zwei Jagdhöfe und das Silo sind errichtet. Und das erste Bild ist auch schon im Silo eingelagert. Ich baue jetzt doch noch einen Fährhafen für den ganzen Warenverkehr hier. So, das sieht eigentlich ganz gut aus, weil wir werden hier unsere ganze Bierproduktion etablieren. Ja, bevor wir aber mit der Bierproduktion beginnen, werden wir unsere Gottheiten noch zufriedenstellen. Wir haben ja Gott sei Dank nur zwei, die wir huldigen müssen. Seed und Part. Gut, dann können wir hier bei dem ersten Stadtgebiet schon einen Bazar bauen. Ja, und die Goldproduktion ist natürlich super. So haben wir immer hier einen guten Vorrat an Gold in unserer Stadtkasse. Dann würde ich auch schon mal hier die Arztpraxis bauen. Ja, ich habe es mir anders überlegt. Wir werden doch jetzt erstmal unser Militär aufbauen. Und zwar brauchen wir den Drillplatz. Ja, 1000 Einwohner schon in Wuhan. So, wo errichten wir denn unser Militär? Okay, das Militär werden wir hier errichten. Und zwar beginnen wir mit der Akademie, die ja jetzt freigeschaltet ist und 1200 Deben kostet. Das ist echt jede Menge, aber es ist auch ein großes Gebäude. Die kommt jetzt hier hin und dann bauen wir den Drillplatz direkt daneben. Der ist natürlich etwas kleiner. So, und dann ziehen wir hier die Straße so rum. Ja, und dann werden wir hier schon mal die Verschönerungen bauen, von denen ich gesprochen habe. So, das ist nämlich ganz gut, weil die Attraktivität ist hier schon ziemlich gering. Gut, ja, und dann baue ich auch schon das erste Fort für die Bogenschützen. 
Das kann hier hin. So, jetzt habe ich aber auch jede Menge Geld ausgegeben. Jetzt muss ich erstmal warten, bis neues Geld vorhanden ist. Und dann müssen wir jetzt tatsächlich mal mit unserer Produktion von Bier beginnen. Ja, und ihr seht, diese Gebäude entwickeln sich gar nicht richtig weiter. Diese Goldminen haben echt eine sehr schlechte Auswirkung auf die Attraktivität. Dann werden wir wahrscheinlich hier auch nochmal mit Statoren arbeiten müssen. Ja, beginnen wir jetzt hier mal ein Arbeitslager zu errichten. Das kann hier hin. Dann werden wir hier so ein Loop bauen. Das ist gut. Und dann bauen wir jetzt hier nur Gerstenfarmen. Ja, wir kriegen hier nur fünf Felder gebaut. So, dann kann hier die Sperre schon hin. Und dann bewässern wir die Felder. Ja, das habe ich befürchtet. Wir benötigen jetzt Kalkstein für die erste Forderung des Pharaos. Acht Blöcke. Ja, bauen wir mal hier zwei Kalksteinbrüche. Ich denke mir aber, das sollte reichen. Mit dem entsprechenden Warenlager dafür. Das kann dann hier hin. Das kann den ganzen Kalkstein aufnehmen. Naja, hamstern müssen wir ja hier nichts. Ja, und dann möchte ich natürlich gerne die zwei Warenlager hier haben. Eins für Gerste und eins für Bier. Ja, ihr seht, wie viel Geld in unsere Kasse fließt durch die Goldminen. Ja, und wir haben so viel Arbeitslose. Ich baue direkt den Tempelkomplex des Zed. Ja, wunderbar. Passt da wirklich sehr gut hin. Ja, und hier verschönere ich das auch noch ein bisschen mit mittleren Statuen. Ja, die acht Blöcke Kalkstein stehen zur Verfügung. Wunderbar. Das können wir direkt verschicken und dann lassen wir mal das Warenlager mit Kalkstein richtig füllen. Ja, und ich sehe, wir können ja hier noch Felder bauen mit Gerste. Wahrscheinlich war der Bereich überschwemmt, als ich die Felder angelegt hatte. Beim nächsten Mal baue ich das hier noch ein bisschen weiter aus. Ja, das Fort hier ist voll mit Bogenschützen. Bauen wir doch direkt das nächste. Das kommt dann allerdings jetzt hier hin. Ja, und wir sollten gleich schon mit der Waffenproduktion ebenfalls beginnen. Vorher brauche ich aber hier die Musikpavillons, weil die haben auch nochmal einen guten Effekt auf die Attraktivität. Ja, und dann bauen wir schon mal die Brauereien. Die können hier hin. Eins, zwei, drei, vier. Dann werde ich aber hier die Straße noch ein bisschen versetzen. Dann können wir hier auch nochmal Feuerwache und Architekturbüro bauen. Ja, und unsere Brauereien sind schon fleißig damit beschäftigt, Bier zu bauen. Ja, und die Königreichwertung steigt, da wir den Kalkstein zur Verfügung gestellt haben. Sehr gut, so jetzt möchte ich aber auch meine Waffen produzieren. Ja, der einzige Handelspartner, der Kupfer verkauft, ist Serebit El Chalim. Da werde ich jetzt mal die Handelsroute eröffnen, die sehr teuer ist. 1250 Deben, meine Güte. Gut, und dann werden wir aber, es nützt ja nichts, wir brauchen das Kupfer ja, mal 400 Einheiten Kupfer importieren. Und ja, jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr. Ich hoffe auf einen kleinen Geldsegen. Oh ja. Das war aber noch mal jede Menge. Gut, dann können wir jetzt hier das Warenlager bauen für die Waffen und das Kupfer. Ja, mit dem Geldsegen bauen wir doch mal direkt zwei Waffenschmieden. Das passt doch alles hier wunderbar rein. Ich bin begeistert. Ja, mit dem Geldsegen baue ich mir doch auch meinen persönlichen Wohnsitz. Den möchte ich gerne hier hin haben. 
Ja, und hier werden wir mal unseren Festplatz errichten. Geht nicht wegen Strauße. Nun ja, dann warten wir mal, bis die bejagt worden sind. Oder wir müssen einen anderen Platz finden. So, ich habe jetzt nochmal hier unsere Gerstenfarmen optimiert in ihrer Ausrichtung. Wir haben jetzt hier zehn Farmen. Ich habe hier nochmal ein Arbeitslager errichtet. Und ich baue jetzt nochmal hier Brauereien. Ja, und dann sind wir hier dick im Brauereigeschäft. Ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Handelspartner, der auch Bier kauft. Das ist die Oase Selime mit 300 Deben, recht günstig. Eröffnen wir direkt und dann können wir Bier jetzt auch verkaufen. Ja gut, dass wir die Bierproduktion so weit nach oben gefahren haben. 900 Einheiten Bier fordert der Pharao in 24 Monaten. Ja und 800 haben wir schon im Warenlager. Ja, das mit dem Festplatz hier hat sich, glaube ich, erübrigt mit den ganzen Straußen. Das reiße ich jetzt mal hier ab. Und das werde ich jetzt etwas anders machen. Ja, das sieht doch auch schick aus. Das können wir so lassen. Dann können wir mal ein Fest für Seed abhalten. Vielleicht kriegen wir ja einen Segen. Das wäre super. So, dieses Wohngebiet kriegt jetzt auch mal ein Bazar. Ja, und Bier ist jetzt schon verkauft worden. Okay, da muss ich jetzt doch hamstern. Naja, das sollte aber schnell aufgefüllt sein. Ja, und wir haben die ersten Waffen im Warenlager. Errichten wir das erste Fort für die Infanterie. Das kann genau hier hin. Ja, und dieses Feld muss ich natürlich auch anschließen. Stelle ich gerade fest, das geht, glaube ich, sogar hier rüber. Ja. Sehr gut, nur das Arbeitslager ist noch, noch nicht in Betrieb. Es kann durchaus sein, dass wir hier noch eine kleine Siedlung errichten müssen, wenn wir jetzt hier weitere Produktionsstätten errichten wollen. Ja, jetzt haben wir die 900 Einheiten Bier. Das verschicken wir sofort. Und dann verkaufen wir mal alles. Ja, und wir haben unser erstes üppiges Fest. Ich hoffe, dass... Seht, sich darüber freut und uns segnet, bauen wir mal jetzt etwas Unterhaltungseinrichtungen, wenn wir jetzt hier schon ein Fest feiern wollen. Eine Jonglierschule, die kann hier hin und dann bauen wir hier auch noch eine. Ja, jetzt möchte der Pharao 16 Blöcke Kalkstein haben in 20 Monaten. Aber da wir mit Kalkstein nichts anfangen können und wir ihn eigentlich nur horten für die Forderungen des Pharaos, können wir ihn direkt verschicken. Gut, wir müssen jetzt mit der Geschirrproduktion beginnen. Dafür müssen wir Ton importieren. Wer verkauft uns Ton? Abu ist es nicht. Es ist Medum. Eröffnen wir diese Handelsroute. Ja, und Medum kauft auch jede Menge Bier. Da können wir so viel produzieren. Super. Ja, das ist eine Seeroute. Das heißt, wir müssen unseren Dock bauen. So, wir, ja, das weiß ich, das ändere ich jetzt. So, wir könnten die Docks jetzt hier errichten oder auch hier, aber Docks haben wirklich eine hundsmiserable Auswirkung auf Attraktivität. Wir würden ja unsere Wohngebäude nicht weiterentwickeln können. Deswegen muss das Dock etwas außerhalb, nämlich hier hin. Dann können wir nämlich hier unsere Geschirrproduktion etablieren. Ja, wir haben eine kleine Segnung von Seed, dass er unsere Soldaten beschützt, die in fernen Ländern kämpfen. Gut, ich hätte zwar lieber mit einem Schutzgeist geliebäugelt, aber den gibt es nun mal halt nicht. Ja, hier haben wir das Warenlager jetzt für Ton. Dann importieren wir mal 600 Einheiten. So, doch noch ein bisschen umgebaut hier. Das ist jetzt ein bisschen effektiver. So, dieses Warenlager wird nochmal neu eingestellt für Ton. Und dieses Warenlager wird Geschirr annehmen. Und 
Und dann bauen wir mal drei. Oh no. Ja, ich denke mal drei Töpfe rein sollten eigentlich reichen. Wir könnten nachher noch eine vierte bauen. Ja, also Gerste haben wir mehr als genug. Ja, wie ich befürchtet habe, fehlen hier die Mitarbeiter. Ja, die Königreichwertung steigt, das ist klar. 900 Einheiten hier, das sollte ja wohl rund genug sein. Ja, dann bauen wir hier eine kleine Siedlung auf. So, die können wir sogar mit einer Zisterne versorgen, das geht. So, und dann ein bisschen verschönern. Also die werden sich nicht großartig entwickeln hier in der Nähe der Forts, aber das ist auch egal. Hauptsache, wir haben jetzt hier unsere kleine Siedlung. So, die braucht natürlich auch einen Arzt. Ja, die Königreichswertung steigt mit den 16 Einheiten Kalkstein. So, ja, momentan läuft das ja aber hier alles ziemlich gut. Allerdings brauchen wir hier einen Polizeiposten. Ja, und dann bauen wir hier nochmal zwei Brauereien. Und dann denke ich mir mal, haben wir aber jetzt hier wirklich genug Brauereien. Ja, und mal wieder, ihr wisst, was ich vergessen habe. Genau, wir haben wieder mal vergessen, die Basare einzustellen. Irgendwie scheint das mir nicht zu gelingen. So. Aber wir haben ja noch mal Glück gehabt, weil wir haben ja noch kein Geschirr im Warenlager. So, dann hier auch bitte verschönern. Eine Jonglierschule brennt. Wo? Oh, dort. Okay. Naja, links und rechts ist ja nichts, was noch brennen kann. Da müssen wir da jetzt nochmal eine Feuerwache bauen. So, der Schaden ist behoben. Dann können wir aber auch direkt schon die Konservatorien bauen. Ja, nochmal eine Segnung. Die gleiche wie eben von Seed. Okay, vielleicht wirkt es ja doppelt. So, dann hier Konservatorium und dann bauen wir hier nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Und ein weiteres Konservatorium. Passt das hier rein? Oh, wunderbar. Hm, sowas mag ich ja. Ja, eröffnen wir jetzt noch die Handelsroute mit Abu. Weil Abu hat Flachs. Und dann können wir die ersten Webereien bauen. Aber Abu ist ja eine Landhandelsroute. Das heißt, wir werden die Webereien hier etablieren. Aber ich möchte jetzt hier mal diesen Eingang hier mal schützen. Ich möchte das erste Stadttor bauen. Hier, Verteidigungsanlage, Stadttor. Und übrigens mit der Taste R könnt ihr auch das Stadttor drehen. Oh, das passt hier wunderbar rein. So, und dann Leinen brauchen wir wirklich nur für den Export. Hier das Warenlager für Leinen und für Flachs. Oh, jeweils zur Hälfte. Und dann können wir den Flachs importieren. 600 Einheiten und das Leinen verkaufen wir sofort. Es kann allerdings jetzt sein, dass wenn wir Leinen über eine Seehandelsroute natürlich exportieren, dass der Weg recht weit ist. Aber das ist jetzt erstmal egal. Und wir haben mal hier drei Webereien. Ja, und Part ist etwas unzufrieden, das kann ich verstehen. Oder also erstmal kriegt mal Part ein Fest. Und dann bauen wir nochmal einen Tempel für Part. Ja, der kann hier hin. Sehr schön. Ja, auch das Fort der Infanterie ist gefüllt. Dann werde ich jetzt das zweite Fort. Ja, mittlerweile schon 2000 Einwohner in Wuhan. Das zweite Fort kommt dann hier hin. Durch das ganze Gold, was in unsere Stadtkasse fließt, habe ich ganz vergessen, Steuern zu erheben. Da haben ja unsere Bürger Glück gehabt. Damit ist es jetzt vorbei, bauen wir die Steuereintreibebüros. So. Und die Steuern werden erhoben, aber nur auf 7%. Ein üppiges Fest für Part ausgelassene Stimmung. So, bevor wir jetzt mit der Papyrus 
Produktion beginnen, werden wir mal hier in diesem Stadtgebiet jetzt das Geschirr freigeben. So, das Schilf kommt über die Seehandelsroute. Ja, die Oase Selime kauft Papyrus als Landhandelsroute und Abu ebenfalls als Landhandelsroute. Okay. Der Rohstoff kommt per Schiff und verkauft wird es über die Landhandelsroute. Ja, erfreulicherweise sind wir noch gar nicht angegriffen worden. Das wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sobald wir jetzt Papyrus auch verkaufen, werden wir mal mit der Stadtbefestigung beginnen. Hier möchte ich noch einen Dock errichten und wir müssen hier noch die Verbindung herstellen mit einem Fährhafen. Das mache ich jetzt mal. Ja, das geht hier. Sehr gut. Warum geht es jetzt hier nicht? Okay, andersrum ging es. Verstehe ich nicht. Egal. So, und das Dock kommt jetzt noch hier hin. Sehr gut. Das muss noch verbunden werden. Naja, schön ist was anderes. Ja, ich bin ein alter Schönbauer und musste das hier nochmal um planen. So gefällt mir das jetzt definitiv besser. In der Zwischenzeit hatten wir eine Mitteilung, eine Stadt wird angegriffen, und zwar Serabit el Khadim. Und der Pharao erwartet jetzt Truppen innerhalb der nächsten acht Monate. Das Versenden von Truppen ist gleich wie bei Caesar. Wir haben wir beim Aufseher der Politik die Forderung und wir müssen dann halt hier beim Aufseher des Militärs die Forts anklicken, die zum Königreichdienst abkommandiert werden soll. Und hier bei der Forderung können wir nochmal sehen, wie stark der Feind sein wird. Also eine mittlere Truppe wagt einen Angriff. Mittlere Truppe sollte man zwei bis drei Forts schicken. Deswegen werden wir jetzt hier die beiden voll ausgebildeten Bogenschützenkompanien und einmal die Infanterie, die voll ausgebildet ist, losschicken. Und dann kann man hier jetzt sie entsprechend losschicken. Ja, und dann wird es auch mal Zeit, dass wir unseren Transporthafen bauen, damit wir unsere Truppen hin und her bewegen können. Ja, bevor wir das machen, der Pharao möchte wieder 25 Einheiten Kalkstein und Part segnet uns, indem er Werften, Webereien und Juweliere mit Rohmaterial versorgt. Davon profitieren jetzt unsere Webereien. Gut, dann kriegt der Pharao sein Kalkstein. Und wir errichten jetzt unseren Transporthafen. Den werden wir hier hinbauen. Ja, dann brauchen wir natürlich noch eine Werft. Allerdings brauchen wir die Werft ja nur für dieses eine Schiff. Ich baue jetzt die Werft hier hin. Und ihr werdet sehen, wie schnell hier diese Gebäude sich rückentwickeln. Das ist aber egal, denn sobald das Schiff gebaut ist, werden wir die Werft wieder abreißen. So, dieses Warenlager hier wird Holz annehmen, weil Holz brauchen wir auch später für unser Monument. Da haben wir uns also noch gar nicht drum gekümmert. Ja, und Holz importieren wir mal 200 Einheiten reichen. Ja, und ihr könnt ja sehen, wie stark sich hier die Gebäude rückentwickeln. Ja, und Geschirr haben wir auch mehr als genug. Wir werden jetzt diesen Bazar hier entsprechend einstellen. Er kann jetzt auch Geschirr kaufen. Oh, das ist hier nicht verbunden. Okay, so, jetzt aber... Ja, es wird auch mal an der Zeit, dass wir hier unsere Wohngebiete verschönern, damit plätzen. Ja, und wir haben einen verbesserten Handel mit Abu, und zwar mit Granit. Das ist sehr gut, denn Granit brauchen wir gleich für unser Monument. Ja, unser Transporterschiff ist fertiggestellt. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir wieder Kalkstein zur Verfügung gestellt haben. Sehr schön, so jetzt können wir die Werft hier wieder abreißen. Und schon entwickeln sich unsere Gebäude wieder weiter. Ja, bauen wir die Gerichte, die ja eine gute Auswirkung auf die Attraktivität haben. So, und Zahnarztpraxis können wir auch schon errichten. Ja, wir wollten ja noch Papyrus herstellen. Dafür brauche ich jetzt hier das Warenlager. Ja, ich brauche es hier hin. Aber bevor ich das mache, werde ich hier noch schnell 
Verschönerungen bauen. Und es kann sein, dass sich die gepflasterten Straßen dann eben nicht mehr weiterentwickeln. So, ja, das ist gut. So, dann kommt jetzt dort das Warenlager. So, und das Warenlager richten wir dann ein. Für Schilf. Importieren. Dieses Gut. Oh, 600 Einheiten reichen wohl auch. Und Papyrus verkaufen wir komplett. So, dafür brauchen wir aber jetzt noch unsere Papyrus-Werkstätten. Wo bauen wir die hin? Ja, ich habe sie dann jetzt hier hingebaut. Dann baue ich das hier noch ein bisschen um. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, Och, wir haben so viel Geschirr. Das könnten wir eigentlich auch verkaufen. Aber ich denke mir mal, das sollte jetzt erstmal reichen. Ja, wir eröffnen doch noch die Handelsroute nach Mendefair. Da können wir auch noch mal Bier verkaufen. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass unsere Truppen stark genug waren und den Feind vernichtend geschlagen haben und die Stadt Serabit el Khadim gerettet wurde. Ja, dass deswegen die Königreichswertung steigt, ist klar. Jetzt, wo wir auch Papyrus verkaufen, möchte ich meine Stadt befestigen. Und zwar einmal hier. Auch wie bei Cäsar 3. Linke Maustaste gedrückt halten ziehend können wir hier die Mauer errichten. Ja, und sie sollte doppelt ausgeführt werden, damit wir dort Türme etablieren können. So, die Mauer ist jetzt hier geschlossen. Ich werde hier keine Türme errichten, weil unsere Armee ja relativ nah ist, wenn hier ein Angriff erfolgt. Wir sollten aber diesen Bereich hier entsprechend schließen. Auf der anderen Seite des Nils. Ich weiß nur nicht, ob wir das machen können, weil diese Strauße dort sind. Gucken wir mal. Ja, das habe ich befürchtet. Ja, nun möchte der Pharao 2000 Deben haben. Sechs Monate haben wir. Das können wir Ihnen sofort zur Verfügung stellen. Bitte schön. So, letztendlich hat es dann doch geklappt mit einem Stadttor. Ich werde hier allerdings mal Türme bauen. Die Leute müssen auf eine doppelte Mauer platziert werden, wie bei Cäsar 3. Und dann können wir das hier entsprechend verbinden. So, und dann werden wir hier jetzt auch nochmal Verschönerungen durchführen, weil die Türme auch nicht so eine gute Auswirkung auf die Attraktivität haben. So, Schick und Adrett haben wir es jetzt hier vor dem Stadttor mit Straußen. Ja, man sollte auch ein Warenlager bauen. Für Papyrus. Das kommt direkt hier hin. So. Ja, dann stellen wir auch mal ein Limit ein für Bier, wo 500 Einheiten sollten im Lager bleiben. Und dann können wir jetzt diesen Bazar auffordern, ein Bier zu kaufen. Ja, wir haben genug Waffen. Im Lager. Wir können jetzt die Produktion von Waffen erstmal stoppen. So. Und dann werden wir uns jetzt mal um das Monument kümmern. Ja, jetzt ist es soweit. In zwei Jahren wird eine nubische Armee unsere Stadt angreifen. Aber ich denke mal, wir sind gut gerüstet. Wir müssen ja ein Monument errichten, nämlich ein Obelisk. Und ein Obelisk ist ein Monument wo wir Rohstoffe erstmal zur Verfügung stellen müssen. Wenn ich jetzt hier dieses Bauwerk errichten möchte, kommt eine Mitteilung, dass wir erst 100 Blöcke Granit brauchen oder im Warenlager vorhanden sein muss, bevor wir hier den Obelisken aufstellen können. Wir brauchen mindestens drei Warenlager mit Granit. So, die Warenlager werde ich hier errichten. Die werden jetzt alle für Granit eingestellt. Und hier gibt es auch immer einen kleinen Trick. Ein Warenlager wird immer auf maximal fordern gestellt, weil unsere Händler an den drei Warenlager unterschiedlich ihre Güter platzieren. Und so habe ich mal ein Warenlager voll. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir 2000 Leben dem Pharao geschickt haben. Und wir haben hier einen kleinen Bug. 
Das sieht ja so aus, als ob dieses Wort nicht voll wäre. Klicke ich es aber an, sehe ich, dass hier 16 Soldaten vorhanden sind. Okay, gerade schon einen Schrecken bekommen. Ja, dann stellen wir jetzt mal ein, dass wir Granit kaufen und zwar 100 Blöcke. Das sollte aber, glaube ich, ist kein Problem sein. Ja, und wir brauchen für das Errichten bzw. für die Fertigstellung des Obelisken auch Baugilden. Und zwar eine Zimmermannsgilde und eine Steinmetzgilde. Für den kleinen Obelisken reicht, glaube ich, von jeder Gilde eine, also eine Zimmermannsgilde. Ja, der Pharao fordert jetzt 700 Einheiten Bier, das muss er jetzt mal eben warten. Ich will jetzt mal eben meine Gilden hier bauen. So, und dann gucken wir mal, was wir im Lager haben. 500 Einheiten, okay, dann haben es dann wir das jetzt. Ja, hier, dieses Stadtgebiet hat sich auch gut entwickelt und wir sehen, was für einen Einfluss die Türme hier auf die Stadt hat. Wir werden jetzt mal hier auch nochmal Verschönerung durchführen. Ja, das war klar, dass das so schnell geht. Bitte auf Wiedersehen und dann können wir Bier wieder zur Verfügung stellen. 500 Einheiten bleiben im Lager. Ja, und der erste Granit ist schon im Lager. Sehr gut. Ja, wir haben 11% Arbeitslosigkeit. Wir errichten jetzt hier schon mal die Schreibschulen. Und hier. So, wir werden jetzt hier auf die andere Seite wandern und auf dem fruchtbaren Gebiet Kichererbsen produzieren, um die zweite Nahrungsmittelart zur Verfügung zu stellen. Und dafür würde ich aber hier in dem Bazar schon mal das Bier jetzt auch freigeben. Ja, und wir sollten auch in den beiden Stadtgebieten jeweils ein Bazar noch bauen. Diesen einstellen. So, Geschirr und Nahrungsmittel können gekauft werden. Und dieser hier auch. Ja, bauen wir jetzt hier unsere Kichererbsenfarmen und wir könnten auch noch hier Goldminen bauen. Meine Geld ist jetzt wirklich nicht mehr das Problem. Wir ziehen das mal jetzt hier so rüber und bauen hier eine kleine Siedlung. Ja, und wieder 32 Blöcke Kalkstein. Ein ganzes Warenhaus voll. Bitteschön. Kein Wunder, dass unsere Königreichwertung auf 100 ist und wir haben die anderen Wertungen ja auch schon geschafft. Bleibt jetzt nur noch die Monumentwertung und die 3000 Einwohner. In dieser Kampagne wird erstaunlich wenig gekämpft. So, dann bauen wir den Wasserheber hier hin. Das ist auch doof. Nein, der muss hier hin. Jetzt müssen wir den Bewässerungsgraben da irgendwie durchfummeln. Na, das sieht ja total dämlich aus, ne? Manchmal muss man alles nochmal abreißen, um es neu zu bauen. So, das sieht doch jetzt etwas besser aus. Dann errichten wir mal jetzt hier unsere Kichererbsenfarmen. 1300 Einheiten Bier für das große Fest für Osiris. Ja, gut, wir wissen, dass die Königreichswertung steigt. Sie kann eigentlich gar nicht mehr steigen. Bier wird jetzt gehamstert. So, jetzt möchte ich aber jetzt hier bitte meine Farmen mal aufbauen. Und dann bauen wir hier nochmal ein paar Goldminen auf. Drei Stück. Mal gucken, ob das vom Weg her reicht. Gut, so, jetzt können wir die Geschwindigkeit auch wieder erhöhen. Ja, in einem Jahr wird die Nobische Armee uns angreifen. Ja, das Silo ist auch jetzt hier leer. Gut, dass wir jetzt mit den Kichererbsen beginnen. Ja, ich weiß, sechs Monate noch, Königreichswertung steigt. Ja, wir haben noch 1300 Einheiten. Gut, dann verschicken wir das. Und wir kann wieder genutzt werden. Ich werde jetzt hier noch ein weiteres Silo auf der anderen Seite 
des Nil errichten und die Sperre dafür versetzen. So und beide Silos werden jetzt entsprechend so eingestellt, dass hier immer die Hälfte von Wild und die Hälfte von Kichererbsen gefordert wird. Ja, und mittlerweile haben wir 3000 Einwohner in Buhen. Somit haben wir das Bevölkerungsziel geschafft. Ja, und dieses Stadtgebiet hier, das muss ich jetzt mal verschönern, damit sich diese Gebäude hier auch entwickeln. Da werden wir jetzt mal mit den ganzen Plätzen hier anfangen. Ja, und wir haben ein Geschenk bekommen. Und zwar von der Stadt Abu, da wir das Bier für das große Fest der Osiris geliefert haben. Zwölf Blöcke Granit, okay, das nehmen wir gerne an. Sehr schön. Die Königreichswertung steigt allerdings nicht, weil wir irgendwelche Forderungen erfüllt haben, sondern einfach nur so. Ja, das ist ja auch sehr nett. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt hier sehr viel für die Attraktivität dieses Stadtgebietes getan. Ich habe jetzt hier die Wartenschmieden entfernt und durch Gärten ersetzt. Wir haben genug Waffen im Lager und jetzt hat sich das Stadtgebiet hier auch sehr schön entwickelt. Diesen Bereich kriege ich nicht durch Plätze verschönert. Da ist die Auswirkung der Goldminen doch zu stark, aber ich denke mir mal, wir können das so lassen. Ja, wir haben jede Menge Geschirr. Ich denke, das können wir jetzt auch mal zum Teil verkaufen. Da lassen wir mal 800 Einheiten oder na, 600 Einheiten im Lager. Ja, uns fehlen noch Tanzschulen, stelle ich gerade fest. Aber ich habe kaum Platz mehr für die Tanzschule. Schaue ich mal, wo ich sie errichten kann hier. Haben wir keinen Straßenanschluss. Ja, hier passt noch eine Tanzschule hin. Wir müssen unsere Tänzerin leider einen etwas weiteren Weg gehen, aber ich denke mir mal, das sollte kein Problem sein. Ja, unsere Kichererbsen werden gerade geerntet. Und wir haben noch jede Menge Bürger, die eine Arbeitsstelle suchen. Wir bauen noch mal weitere Kichererbsenfarmen. So, und dann können wir das hier oben schließen. Das passt. Und dann machen wir hier oben auch noch mal eine Sicherung. Ja, ich denke mal, Nahrungsmittel haben wir jetzt hier wirklich mehr als genug. Ja, und die nubische Armee wird jetzt in einem Monat unsere Stadt angreifen. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Vervollständigen wir noch unseren Tempelkomplex mit dem Altar des Anubis und dem Orakel der Sachmet. Ja, es ist soweit. Wir werden angegriffen. Schauen wir mal, wo. Okay, hier am Stadteingang Geschwindigkeit runtersetzen. Dann werden wir mal jetzt hier am Stadttor unsere Soldaten aufstellen. Ja, wir können sehen, diese Sanddünen wirken nicht als Barriere. Sie sind also begehbar. Und eine kleine Vorhut der Nubier greifen schon an. Aber ich denke mir mal, gegen unsere Infanterie haben die Parmenekes keine Chance. Ja, relativ schnell ausgeschaltet. Die anderen Feinde warten noch irgendwie. Ja, jetzt greift auch der Rest der Armee an. Aber die ist erstaunlich klein mit nur sechs Kämpfern. Ich habe jetzt mit einem größeren Angriff den Nubier gerechnet. Na ja gut, ich denke mir mal, das sollte wirklich kein Problem sein. Auf jeden Fall ist dieser Kampf etwas übersichtlicher. Ja, aber die Nubier sind schon recht stark. Es sind ja schon einige meiner Infanteristen im Kampf gefallen. Ja, ein üppiges Hest während des Kampfes, das ist genau das Richtige. Ja, aber es sieht so aus, dass wir den Kampf gewinnen. Allerdings sollten wir wirklich die Kampfstärke der Nubia nicht unterstützen. Ja, so wie es aussieht, haben wir den Kampf gewonnen. Schauen wir mal, was für Verluste wir haben. Ja, das geht. Bei der Infanterie. Ja, und bei den Bogenschützen, das geht auch. Das sollte eigentlich relativ schnell ausgeglichen werden wieder. Ja, und wir sehen, dass jetzt die zweite Nahrungsmittelart auch schon angekommen ist. 
Wir haben hier die geräumige Residenz, die jetzt Leinen benötigt, aber das brauchen wir jetzt hier, glaube ich, nicht zur Verfügung zu stellen. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist unser Obelisk. Schauen wir mal, wie viel Granit wir haben. Ja, da müssen wir noch ein bisschen importieren. 78 Blöcke. Ja, wir sehen, dass wir hier einen kleinen Nahrungsmittelengpass haben. Diese Gebäude haben sich zurückentwickelt. Ja, und wir kriegen wieder eine Mitteilung, dass die Stadt äh, Seravid el Khadim angegriffen wird und dass wir wieder Truppen zur Verfügung stellen sollen. Ja, und Pat ist glücklich mit uns und sorgt für genug Rohmaterial in Werften, Überreihen und Juweliere. Sehr schön. Ja, und wir sehen, dass jetzt hier drei Warenlager voll sind. Das sind aber jetzt nur 96 Blöcke. Das heißt, ein Warenlager, nämlich das hier mit dem Bier, werde ich jetzt auch noch für Granit freigeben. Und dann sollten wir die 100 bald haben. Oh, eine große Truppe wagt einen Angriff auf diese Stadt. Da müssen wir, glaube ich, alles schicken, was wir haben. Gut, dann kämpft mal. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht angegriffen werden. Ja, wir haben jetzt 100 Einheiten Granit. Jetzt können wir unseren Obelisk platzieren. Und der kommt genau hier hin. Hier passt er doch fantastisch hin. Ja, wenn man jetzt anklicken, wird er als Rohling aufgestellt. Jetzt kommen die Zimmerleute und montieren die Gerüste, damit unsere Steinmetze dann im Anschluss die Inschriften und Hieroglyphen in den Granit meißeln können. Granit brauchen wir natürlich jetzt nicht mehr zu importieren. Gut. Ja, und die nächste Forderung nach Kalkstein vom Pharao. 20 Blöcke. Ja, und in zwei Jahren wird eine nubische Armee vor unseren Toren stehen. Wunderbar, und unsere Armee ist nicht da. Ich hoffe, sie kommt bald. Ja, unsere Truppen waren nicht stark genug und Serabit el Chedim ist in die Hände der Feinde geraten. Ja, dementsprechend sinkt jetzt unsere Königreichwertung. Ja, und Kupfer wird jetzt teurer. Edelsteine wird teurer und wir haben einen verschlechterten Handel. Das heißt, wir können jetzt überhaupt keinen Kupfer mehr beziehen, auch keine Edelsteine mehr. Ja, das ist jetzt nicht so von Vorteil gewesen. Ja, und 900 Einheiten Bier für den Pharao. Da müssen wir jetzt hamstern. Ja, die Nahrungsmittelversorgung hat sich Gott sei Dank verbessert. Ja, wir haben eine Segnung von Seth, der Feinde niederstreckt, die unsere Stadt überfallen. Das ist sehr gut. Durch die Niederlage in Serabit el Chadim haben wir nämlich unser gesamtes Militär verloren. Und ich habe ja hier meine Waffenschmieden abgerissen. Da muss ich jetzt mal wieder eine bauen. Wenigstens. Und dann schauen wir mal, ob wir den Kampf gegen die Nubia gewinnen können. Jetzt mit Seeds Hilfe. Ja, und ihr seht, unser... Obelisk ist schon eingerüstet. Ich hoffe mal, dass er jetzt schnell fertiggestellt wird. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir die 900 Einheiten hier zur Verfügung gestellt haben. Ja, und jetzt sehen wir unseren Steinmetz, wie er jetzt den Obelisken bearbeitet. Und der Vorarbeiter sagt, dass schon 82% fertiggestellt ist. Ja, das ist doch die Zeit, uns nochmal Buhen in Ruhe anzuschauen. Ja, hier unser erstes Stadtgebiet mit der Produktion von Bier. Auf der anderen Seite dann das zweite Wohngebiet. Und hier produzierten wir Güsche und Papyrus, haben hier die Docks errichtet und zwei Forts gebaut. Und hier auf der anderen Seite dieser Gebirgskette unsere Kichererbsenproduktion. Ja, die Wertungen haben wir alle erreicht. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass der Obelisk fertiggestellt ist und wir die Monumentwertung auch erreicht haben. Das Bevölkerungsziel haben wir ja schon vorher geschafft. Ja, eine nubische Armee wird uns in einem Jahr erreichen, aber bis dahin haben wir die Kampagne dann doch geschafft. Das war sehr knapp gewesen. Ja, und mit der Fertigstellung des Obelisken 
beenden wir jetzt diese Kampagne. Ja, der Obelisk ist fertig und wir verlassen Wuhan und uns neuen Aufgaben zu widmen. Ja, knapp haben wir jetzt diese Mission doch geschafft und wir schauen, wie es weitergeht. Dank ihres Geschicks kann Ägypten nun einen Teil Nubiens sein eigen nennen. Mit der von ihnen errichteten Stadt haben sie den besiegten Nubiern die Kraft, den Reichtum und die Größe Ägyptens vor Augen geführt. Ja, die nächste Kampagne im Alten Reich ist Nord-Dashur. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.